அடுத்தது திருமங்கை ஆழ்வாருடைய சரித்திரம் விருஷ்டிகே கிருத்திகா ஜாதம் சதுஷ்கவி சிகாமணிம் ஷட் பிரபந்த கிருத்தம் சார்கமூர்த்தி கலிகம் ஆசிரியே கலிகன் பேர் நம் கலியனோ அப்படின்னு கேட்டாராம் பெருமாள் கலியன்னா என்ன கலிகன் அப்படின்னா கலிய அந்த கலியையே ஹந்தம் பண்றவர் அல் கலியையே நீக்கக்கூடியவர் கலியும் கெடும் கண்டு கொண்மின்னு சொல்றா இல்லையா கடி கலியையே கெடுக்கக்கூடியவர் அப்படி ஒரு பிரபாவசாலி தைரியசாலி சீர்காழி வட்டாரத்துல குறையலூர் என்கின்ற ஊர்ல தான் அவர் அவதாரம் பண்ணினார் கிருத்திகா மாசம் கிருத்திகா நட்சத்திரம் கார்த்திகை கிருத்திகை கார்த்திகை கிருத்திகையில அவதாரம் பண்ணினார் சார்கத்தினுடைய அவதாரம் அதனால சரம் மழை மாதிரி வாக் பிரவாகம் வருது அவருக்கு அவர் வந்து ஒரு நேச்சரை ரசிக்கிற கூடியவர் அதனால அவரோட பாசுரத்துல நேச்சர் லவர் எவ்வளவு அவ அப்படிங்கிறது அவர் பாசுரத்துல பார்த்தாலே அந்த ஊர் வயல் எப்படி இருக்கு அந்த ஊர் கொக்கு எப்படி இருக்கு அந்த ஊர் கிளி எப்படி இருக்கு பூவெல்லாம் எப்படி இருக்கு அங்க பெருமாள் எப்படி இருக்கார் அந்த நாட் அங் அந்த காலத்து தமிழகம் அந்த காலத்து அரசியல் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவருடைய பாசுரங்கள்ல அப்படியே வர்ணனை இருக்கும் கொட்டி இருக்கும் சோலை எப்படி இருந்தது பெருமாள் தாயார் விமானம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அவர் ரொம்ப பெரிய பர பிரபாவசாலியா இருந்தார் சோழ நாட்டு அரசனுக்கு தளபதியா சேனாபதியா இருந்தார் அதனால அவர் திக்விஜயமா போய் நிறைய ஜெயிச்சு கொடுத்ததுனால திருவாலி திருநகரிங்கிற ஊரை இவருக்கே திருமங்கை மன்னனுக்கே கொடுத்தார் அதனால தான் மன்னன்னு சொல்றோம் திருமங்கை மன்னன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இவர் ஒரு சிற்றரசனா போயிட்டார் திருவாலி திருநகரிய அவர் ஆள ஆரம்பிச்சார் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணா கப்பம் கட்டவே இல்லை சோழ ராஜா நினைச்சா ஏதோ ஒரு கிஃப்டா ஒரு ராஜ்யத்தை கொடுத்தா அது கடி நம்ம கடியில அவன் இருக்க போறான்னு பார்த்தா இவர் டாக்ஸே கட்டலை கப்பம் கட்டா பட் கட்டாதபடி சுதந்திரமான ராஜான்னு கப்பமே கட்டாதபடி இருக்கார் ராஜா யுத்தத்துக்கு போகலாமே யுத்தத்துக்கு போனால் ராஜா தோத்துருவான்னு அவனுக்கு தெரியும் அதனால் தந்திரமாக எப்போ திருமங்கை மன்னனை அரெஸ்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சின் இருக்கார் ஒரு நாளைக்கு அண்ணங்கோ அந்த நாச்சியார் கோவிலில் போய் அவர் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார் பெருமாளை திருநறையூர் அப்படிங்கிற நாச்சியார் கோவில் கும்பகோணம் சமீபம் இருக்கு அங்கே போய் பெருமாளை சேவிச்சுட்டே இருக்கார் பெருமாளை சேவிக்கும் போது அவர் ஆயுதம் சைன்யம் அதெல்லாம் எடுத்துன்னு போக மாட்டார் அதெல்லாம் போய் காப்ராப்படுத்தி உள்ள இருக்கிற வாழ்லாம் தடுத்து நிறுத்தி நான் பெரிய மன்னன் ஆக்கும்னு போய் அங்க போய் போய் அங்க உள்ள போய் கோவில் செலவிலேயே மாலை வாங்கி கோவில் செலவிலேயே அவருக்கு மாலையை போட்டு கோவில் செலவிலேயே அவர் ஷாலை போத்திண்டு கோவில் செலவிலேயே பத்து ரூபாய தட்டுல போட்டுட்டு போகும்போதே கோவிலுக்கு என்ன வரவு செலவுன்னு பார்த்துட்டு இவ்வளவு சொத்தா கோவிலுக்கு நினைச்சுட்டு இதெல்லாம் எப்படி புடுங்கறதுன்னு பிளான் போட்டுட்டு மறுநாள் போற ஆசாமி இவர் இல்லை மற்றவா எப்படி போவாளோ தெரியல இவர் உண்மையாவே பக்தர் அதனால குலசேகர் ஆழ்வாரும் சரி இவரும் சரி இந்த விஐபியா போனோம்னு நினைக்கல எல்லை நிலத்துல இருக்கணும் தானே சொல்றார் தாசதாசனா இருக்கணும்னு அதனால போய் சேனை இல்லை ஆயுதம் இல்லை இப்படி போய் சேவிச்சார் திரும்பி வந்து பார்த்தா ராஜ பட்டர்கள்லாம் அரெஸ்ட் பண்றோம் ஏ கப்பம் கட்டலையே அவர் சொன்னார் கப்பம் தானே பொற்காசு தானே கட்டணும் காஞ்சிபுரத்துக்கு வா நான் கட்டுறேன் அப்படியே நம்பிட்டார்கள் இந்த ராஜபட்டர்கள் காஞ்சிபுரத்துக்கு போனா வேகவதி நதிக்கிறாங்க வேகவதிங்கிற நதி ஓடின்னு இருந்துதான் இப்பதான் என்ன எல்லாமே ட்ரை அப் ஆடுது அப்போ அங்க வேகவதி நதிக்கரையில இருக்கிற கூழாங்கல் எல்லாம் பொறுசா மூட்டையா கட்டி இந்த ராஜபட்டர்களை கூப்பிட்டு எப்போ இது கூழாங்கல்ல பண்ணாரோ தெரி கட்டினாரோ தெரியல மூட்டையில எப்ப போட்டாரோ ரொம்ப ஷார்ப் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் உண்டு கட்ட 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 மூட்டையா கட்டி இந்தா பொற்காசு இந்தா பொடி இப்ப என்ன விடுவிப்பியா அப்படின்னு கேட்கிற தோரணையிலேயே சரி பொற்காசு தான் இருக்கு போல இருக்கு விடுவிக்கணும் போல இருக்கு நினைச்சுட்டு ஏன்னா இவர் தளபதியா இருந்திருக்காரு இல்லையா அதனால விடுவிச்சுட்டா அது அவருக்கு முன்னாடி கொட்டி அளக்கணும்னு அவ்வளவு தோணல இவர்களுக்கு என்ன நம்பிட்டான் நம்பி சோழ ராஜாட்ட போய் ஒப்படைச்சா சரி கொட்டி அங்க போய் அளக்கலாம் பார்த்தா எல்லாம் கூழாங்கல் ஒரு பொற்காசு கூட இல்லை இனிமே அவர் தான் விடுவிச்சாச்சு இனிமே பிடிக்க முடியாது சைன்யம் இருக்கும் ஆயுதம் இருக்கும் அவர் நிதானிச்சுட்டாரு இல்லையா அப்படி ஒரு ராஜா வாய்ந்த திருமங்கை மன்னன் ரொம்ப கிளவர் ரொம்ப சாதுரியமா இருப்பார் இது ஒரு பக்கம் நெருக்க திருவெள்ளக்குளம் அப்படிங்கிற அண்ணங்கோவில் அந்த தட்டாக்கத்துல கொள் அந்த குளத்துல குளிக்கிறதுக்கு தேவதாஸ்திரிகள்லாம் வந்தா அப்ப குமுதவல்லிங்கிறவளுக்கும் அந்த மற்ற சகிகளுக்கும் ஒரு சண்டை சண்டை வந்தது குமுதவல்லியை விட்டுட்டு போயிட்டா தேவதாஸ்திரிகள்லாம் ஏன் விட்டுட்டு போனா எப்படி விட்டுட்டு எல்லாமே பகவான் ஒரு பர்பஸோட தான் யாருடைய லைஃபுமே இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டானே இப்படி அனாதையா போயிட்டாலே பரம்பு காட்டல போட்ட அது யாருக்கு என்ன நடக்குமோ தெரியாது ஆனா பகவான் ஒரு காரணத்தோட தான் அழிச்சுட்டு போவான் அதனால விட்டுட்டு போன இந்த குமுதவல்லியே ஒருத்தர் வளர்த்தார் தேவ கண்ணிக்கு என்ன தெரியும் அதனால கண்டிஷன் போட்டார் 
இந்த பொண்ணு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா ஒரு கண்டிஷன் அப்போவே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா பொண்கள்லாம் கண்டிஷன் போடுவா போல இருக்கு ஆனால் இவ போட்ட கண்டிஷன் நல்ல கண்டிஷன் இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன் மாதிரி இல்லை என்ன கண்டிஷன் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு போடணும் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் அந்த மாதிரி யார் ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு போடுவாளோ அவளை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் தேவ கண்ணிக்கை இல்லையா எல்லாரும் ஒரு நாள் சாப்பாடு போட்டாலே ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு போட்டாலே அவன் போண்டி அதனால இவன் யாரவனுக்கு யார் கல்யாணம் பண்ணிப்பான் எல்லாரும் போயிட்டா கேரளாவில் இப்போ கூட உண்டு சகசிர போஜனம்னு பண்ணி வைப்பா குழந்தை பிறக்கல ஏன்னா சகசிர போஜனம் பண்ணினா அப்புறம் ஒரு குழந்தை பிறந்தனா சகசிரம்னே பேர் வைப்பா அதனால தான் அவளுக்கு சகசிரம்னு பேர் இருக்கும் அதனால யா யாருமே முன் வரல இவர் இந்த சிற்றரசன் திருமங்கை மன்னன் குமுதவல்லியை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சார் அதனால நான் பண்ணுறேன் அன்னதானம் தானே நல்ல காரியம் தானேன்னு ஆரம்பித்தார் பார்த்தா கொஞ்ச நாள் அன்னதானம் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே இவருடைய ராஜ்யம் சொத்து பூரா தீந்துடுச்சு என்ன பண்ணலாம் வழிபறி பண்ணலாம் திருடலாம் என்னது ஆழ்வார் போய் திருடுறதாவது நல்லவர்கள்ட்டே திரு திருடக்கூடாதான் அதுல ஒரு சாஸ்திரம் மனு நீத்தி நீ யார்கிட்ட திருடலாம்னு ஒரு ஸ்லோகம் யாருக்காவது வேணும்னா வேணா பார்த்து வச்சுக்கலாம் யார்கிட்ட திருடலாம் லோபிகள் காலனா காசு அவளும் அனுபவிக்கிறது இல்லை புறத்து யாருக்கும் கொடுக்கறது இல்லைங்கிறவாள்ட்ட கண்டிப்பா கொட்ட பாக்கையாவது கழுத்துல வச்சு அழுத்தி பீரோ சாவிய எடுத்து திறந்து திருடலாமா மனு நீத்தி ஏன்னா கொடுத்தவனுக்கும் புண்ணியம் லோபிக்கும் புண்ணியம் ஏன்னா அவன் அவன் கண்டிப்பாக தசிய அவனுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஜென்மாவில் ஒரு புண்ணியமும் இருக்க போகிறது இல்லை இப்படி திருடி நாளாவது அவன் தானே சேகரித்தான் அதனால் புண்ணியம் அவனுக்கும் போகும் ஆனால் இந்த திருமங்கை மன்னன் உதார குணம் உடைய வாழ்த்தை திருட மாட்டார் ஏழை வீட்டுக்கெல்லாம் போட மா போக மாட்டார் பாடுபட்டு சம்பாதிக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் போக மாட்டார் இந்த திருட்டுக்கு நாலு மந்திரிகள் வர ஹெல்ப்புக்கு நீர்மேல் நடப்பான் நிழலில் ஒதுங்குவான் தாழ் ஊதுவான் தோரா வழக்கன் இந்த நாலு பேர் அவளோட சரித்திரம்லாம் இருக்கும் ரொம்ப ஆசியமாகவும் இருக்கும் நல்லா ரசமாகவும் இருக்கும் இங்கே நமக்கு அவகாசம் கிடையாது தாழ் ஊதுவான்னா பெரிய பூட்டை மாற்று சாவி வச்சு மாற்றி மாற்றி திறந்து பார்த்து பார்த்து திறக்கலன்னு மறுபடியும் மாற்றி மாற்றி திறந்து பார்த்து திறக்கிற பூட்டு இல்லையா கிழங்கு மாதிரி இருக்குமா பூட்டை அந்த காலத்துலேயே எல்லாமே கிழங்கு தான் பெரிய பெரிய பூட்டு மியூசியத்தில் தான் பார்க்கலாம் இப்பெல்லாம் ஆசாமியும் பெரிய பெரிய ஆசாமியாக தான் இருப்பா போல இருக்கு ஏன்னா கதவெல்லாமும் பெருசு பெருசு பூட்டெல்லாமும் பெருசு பெருசு திறக்கவே முடியாது அந்த பூட்டை ஊதி ஊதியே ஊதி ஊதியே தாழ் ஊதுவான் ஊதி ஊதியே திறந்துருவாராம் போய் திருடின் வருவார் திருட்டு திருட்டு பொருளை எல்லாம் லோபிகள்ட்ட தான் போய் திருடுவா நேரில் ஒதங்குவான்னா உள்ள போய் திருடிட்டும் உள்ள இருக்கிற வீட்டு சொந்தக்காரன் திருடான் 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 கத்தின்னு வெளியில வரும்போதே அவன் நிழலையே ஒதுங்கிண்டு இவனும் திருடான் திருடான் திருடான்னு கத்திப்பிட்டு நாலு வாட்டு கத்திட்டு அவனுக்கு தெரியாதபடியே வெளியில வந்து விட்டு ஒரு நாலு திரவ கத்திட்டு போயிடுவான் நான் நிழலையே ஒதுங்கி வந்திருக்கான்னே தெரியாது நிழலில் ஒதுங்குவான் தோரா வழக்கன் அனாவசியமா வழக்கு போட்டு வழக்கு போட்டே சம்பாதிப்பான் இப்ப எல்லாம் சில பேர் இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி தோரா வழக்கன்னு ஒத்தான் அத மாதிரி நாலு பேர் இப்படி திருடிண்டே வந்தா பார்த்தா இன்னும் ஒரு நாள் பாக்கி இருக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள்ல இன்னும் ஒரே ஒரு நாள் பாக்கி இருக்கு திருடுறதுக்கு லோபிகள் வீடு இல்லை அந்த காலமாக இருக்கிறதுனால அவ்வளவு கிரீடி பர்சன்ஸ் அவ்வளவு லோபிகள் தான் மைசர்ஸ் தான் இருந்தா இந்த காலமாக இருந்தா வீடு வீடாக போகலாம் ஜென்மாபூர லோபிகள் நிறையா கிடைப்பா ஏன்னா நிறைய ஒவ்வொருத்தனுமே பத்து பத்து செப்பல் பத்து பத்து ஹேண்ட்பேக் பத்து பத்து எல்லாமே வச்சுருக்கா இல்லையா காரில் அஞ்சு என்னமோ பூஷ்ணிக்கால அஞ்சு பரங்கிக்கால அஞ்சுங்கிற மாதிரி காரில் ஒரு அஞ்சு செல்ஃபோனில் ஒரு இருபது எல்லாமே லோபிகள் தான் இப்போ தேவைப்பட்ட அந்த ஒன்று வச்சுக்கிறது ஒன்றே கிழிஞ்சு போனால் தைச்சு போட்டுக்கிறது அதெல்லாம் இப்போ கிடையாது தூரப்பாடு புதுசா வாங்கு ஆனால் புதுசா வாங்கிறதுக்காகவே கிழி அப்படிலாம் வேற இருக்கு வேண்டாம் இந்த வம்பெல்லாம் நமக்கு ஆழ்வா இருக்கதை சொல்லும் போது அதனால இன்னும் ஒரு நாள் பாக்கி இருக்கேன்னு அந்த ஒரு நாள் என்ன பண்ணலாம்னு வழிபறி பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது வயலாளி சமீபம் திருமணம் கொள்ளை திருமணம் கொள்ளையில ஒரு புது தம்பதி ஒரு வரன் வது வந்திருக்கா கல்யாணம் ஆகி இப்பதான் வந்திருக்கா சரி சரி இவாள்கிட்ட நிறைய சீர் சனத்தை இருக்கு பந்துக்கள் நாமும் வந்திருக்கான்னு நேர போய் என்ன செய்கை பண்ணாரும் அத்தான வேறும் மந்திரிகள்லாம் இப்போ இவாளுக்கு இவருக்கு துணையாச்சே போய் கழட்டு பூஷணங்கள்லாம் கழட்டு அந்த கெஞ்சி கேட்டுக்கலாம் வேண்டாம் வேண்டாம் இப்போதான் கல்யாணம் ஆகி போறோம் அந்த மனவாளனும் சொல்றான் ஏன்பா அப்படி பண்ற உனக்கு பாவம்பா ஏன்பா திருடுற இப்ப என்ன பெருசா நான் புண்ணியம் தான் பண்ண போறேன் என் ஒன்றும் பாபமும் இல்லை திருடிப்பிட்டு ததி ஆராதனை தான் பண்ண போறேன் நீயும் இப்ப கல்யாணம் பண்ணிட்டு போய் சமாராதனை தானே பண்ண போற அதை நான் பண்ணிட்டு போறேன் எல்லாம் கட்டி கொடு
எல்லாம் கட்டி கொடுத்துட்டா மூட்டையா கட்டியாச்சு இந்த மணவாளனுக்கு இந்த காலில் இருக்கிற வீர கண்டைய மட்டும் கழட்ட முடியல நீயே கட்டிக்கோ அப்படின்னார் உடனே திருமங்கை மன்னன் கையால கட்ட பார்த்தா முடியல பல்லால கடிச்சு பார்க்கிறார் திருவடி சம்பந்தம் வந்துடுத்து அதுலேயே சாத்விக்க குணம் மேல ஓங்கிறது கட்டிப்பிட்டார் கட்டி எல்லாத்தையும் மூட்டையா வச்சிருக்கா இல்லையா மூட்டை நீயே தொகைன் போ அப்படின்னார் மணவாளன் வந்திருக்கிறவர் இந்த வரன் மூட்டைய தூக்கலாம்னு இப்படி எடுத்தா திருமங்கை மன்னன் நல்ல பலசாலி சேனாபதி தளபதி யுத்தத்தையே ஜெயிச்சவர் இப்படி ஓத்த கையால தூக்கலான்னு பார்த்தா முடியல ரெண்டு கையும் தூக்கி இப்படி தூக்கலான்னு பார்த்தா முடியல முத்துக கொடுத்து தூக்கலான்னு பாக்குறாரு முடியல எதையுமே புரட்ட முடியும் இது என்ன தூக்க முடியலையே என்ன மந்திரம் போட்டு வச்சிருக்க மந்திரம் போட்டு வச்சிருக்கியா வந்திருக்கிற மன வந்திருக்கிற மனவாளன் சொன்னார் ஆமா மந்திரம் போட்டிருக்கேன் உனக்கும் வேணா சொல்லி கொடுக்குறேன் பரவாயில்லையே இதுவும் அடுத்த திருட்டுக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதனால மந்திரத்தை வச்சுக்கலாம் நீ என்னன்னு அப்படியே வினயத்தோட மந்திரோபதேசம்னா வினயத்தோட தானே இருக்கணும் மடி ஒதுக்கி கைய கும்பிட்டு இந்த திருக்கோலத்துல தானே அவர் ரூபம் திருவாலி திருநகரியில அவருடைய அழகான திருமேன் இப்படி தானே இருக்கு கையை அப்படி குபிச்சுண்டு இப்படி ஒதுக்கிண்டு என்ன மந்திரம்னு காதால கேட்கிறார் பார்த்தா நமோ நாராயணாய நாராயணாய திருவிஷ்டாட்சரத்தை உபதேசம் பண்றார் நமோ நாராயணாய இப்படி இந்த திரு அஷ்டாட்சரத்தை கேட்டதுமே உபதேசம் வாங்கினாரோ இல்லையோ காதுல பட்டதுமே திவ்ய ஞானம் உண்டாயிடுச்சு ஏன்னா சொல்றவர் யாரு உபதேசம் பண்றவர் யாரு உபதேச பண்ணப்பட்ட மந்திரம் எது ஓம் நமோ நாராயண நமோ நாராயண உடனே அவர் பார்த்தார் புரிஞ்சுடுத்து பார்த்தார் இது பெருமாள் தான் நமக்கு உபதேசம் பண்ணினாரே இவ்வளவு நாள் நம்ம என்னமோ பண்ணிவிட்டோமே வாடினேன் வாடி வருந்தினேன் மனத்தாயால் பெரும் துயரிடும் பயில் பிறந்தே பூடினேன் பூடியினையவர் தம் மாடு அவர் தரும் கனவியே கருதி உணர்வெனும் உணர்வெனும் பெரும் பதம் தெரிந்து நாடினே நாடி நான் கண்டு கொண்டேன் கண்டு கொண்டேன் கண்டு கொண்டேன் கண்டு கொண்டேன் நாராயணாவென்னும் நாம நாமும் நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணாயம் கண்டு கொண்டேன் நாமத்தம் என்ன புரிஞ்சுடுத்து நாமம் புரிஞ்சுடுத்து கண்டு கொண்டேன் என்ன கண்டு கொண்ட எந்த நாமத்தை எந்த நாமத்தை கண்டு கொண்ட ஓ
உபதேசம் பண்ணதுமே ஞானம் உண்டாச்சு இவர் யாருன்னு தலைய தூக்கி பார்த்தா பார்த்தா இந்த தம்பதி வேற யாரும் இல்ல அழகிய மனவாளனும் தாயாரும் தான் பெருமாளும் தாயாரும் சங்க சக்கர கதாதாரியா நீலமேக சியாமலனா பீதாம்பர தாரியா மகாலட்சுமி தாயாரோட வந்து ஆட்கொண்டார் இப்படி பல கதைகள் திருமங்கை மன்னனுடைய சரித்திரத்துல பிறகு எல்லா அனுபவம் தான் கைங்கரிய திருப்பணியும் பண்றார் திருமங்கை மன்னன் சுற்றுனே ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கு பிராகாரங்கள் இருக்கு பொன் வேஞ்சதே விமானத்துக்கு பொன் வேஞ்சதே திருமங்கை மன்னன் தான் ரங்கநாதருடைய விமானத்துக்கு பகவத் ஆராதனை பண்றார் குமுதவல்லியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு பாகவத ஆராதனை பண்றார் எல்லாமே ஆலய திருப்பணி அனுபவம் எல்லா திவ்ய தேச யாத்திர புரந்தரதாசர் எப்படி தாசர்கள்ல ஆசேத்து இமாச்சலம் போனாரோ எப்படி மும்மூர்த்திகள்ல முத்துசுவாமி தீட்சிதர் ஆசேத்து இமாச்சலம் போனாரோ சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல அது போல திருமங்கை மன்னன் ஆசே துகிமாச்சலம் திவ்ய தேசங்களா போய் மங்களாசாசனம் பண்ணி கடைசியில திருக்குறுங்குடிக்கு வந்து மோட்சம் பெற்றார் 